اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ہمارا مستقل موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نور ہدایت اور اس موضوع کے تحت اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اللہ کا شکر ہمیں کرنا چاہیے کہ قرآن حکیم کا تسلسل کے ساتھ مطالعہ جاری ہے اور جس کو قرآن پڑھنے کو مل جائے سبحان اللہ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے تعلیم و تعلم میں قرآن پاک کے طالب علموں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو لکھ لے تو اس سے بڑی سعادت کی بات اور کوئی نہیں ہے ناظرین کرام اسی دعا اور اسی خواہش کے ساتھ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو اٹھاون سے ناظرین کرام یہ وہ آیات ہیں آیت نمبر ایک سو اکیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو نواسی تک جس میں اللہ کریم نے غزوہ احد پر اور غزوہ احد کے بعد کے حالات پر تبصرہ فرمایا ہے اہل ایمان کو ہدایات دی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ منافقین کے کردار پر بھی تبصرہ کیا ہے جو عملا ظاہر ہوئے تھے بطور گروپ کے غزوہ احد کے موقع پر جب عبداللہ بن ابئی تین سو لوگوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نہیں گیا اور وہ واپس آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سات سو لوگوں کے ساتھ سات سو جان نثار صحابہ کرام کے ساتھ تین ہزار کے ساتھ ٹکرانا پڑا تین ہزار کا لشکر مشرقین کا تھا اس کے ساتھ ٹکرانا پڑا ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی فتح عطا فرما دی تھی لیکن عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جو پچاس تیر اندازوں کا دستہ تھا جس کو جبل رومات پہ بٹھایا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتح ہو یا شکست تم لوگوں نے یہاں یہ جگہ نہیں چھوڑنی تو ان لوگوں میں سے اکثر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ذرا سی کوتا ہی کی کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے ایسا زوردار تھپڑ پڑا کہ وہ ساری فتح سیبوٹیج ہو گئی اور وہ شکست میں بدل گئی اس کو شکست تو نہیں کہا جا سکتا حزیمت میں بدل گئی اس لیے کہ بہرحال میدان چھوڑ کر بھاگے تو کفار مکہ ہی بھاگے تھے مسلمان تو میدان میں میدان جنگ میں غزوہ احد کے میدان جنگ میں وہ آپ تو بعد میں بھی موجود رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شکست تو نہیں تھی لیکن ایک حزیمت کا سامنا بہرحال کرنا پڑا اور فتح کو وہ کیفیت وہ فتح کی جو کیفیت عطا ہوئی تھی مسلمان اس کو مینٹین نہ رکھ سکے اور وجہ اس کی کیا تھی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا تھا پھر ناظرین کرام اس میں منافقین کے کردار کا ذکر ہے منافقین کے عقیدے کا ذکر ہے اور اس سے ماں قبل کی آیات خاص طور پر جو آج کی زیر مطالعہ آیات ہیں اس سے ماں قبل کی آیات جو گزشتہ پروگرام میں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے گفتگو ہوئی ناظرین کرام یہ آیات اصل میں اہل ایمان کو یہ ہدایت دے رہی ہیں کہ منافقین کا سا کردار بھی نہیں اپنانا اور ان کا سا عقیدہ بھی نہیں اپنانا عقیدہ کیا اس کا ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو یہ شہید نہ ہوتے نہ مارے جاتے ہمارے پاس ہوتے کبھی نہ ان کو کے اوپر ان کے اوپر موت آتی اللہ فرماتا ہے موت تو ہر جگہ آ جانی ہے موت تو ہر ایک کو آنی ہے وہ اللہ یقی و امید اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ تو ایسے کفار کے دلوں میں حسرت بن گئی اور حسرت وہ کسک ہوتی ہے وہ غم وہ شرمندگی وہ ندامت وہ درماندگی ہوتی ہے جس کا انسان کے پاس کوئی علاج نہیں ہوتا وہ ایک مستقل تکلیف ہوتی ہے گویا اللہ نے ان کو کفار کو یہ حسرت اس حسرت کے تحت کہ میں اگر یہ نہ کرتا تو یہ ہو جاتا یہ لوگ نہ جاتے تو یہ بچ جاتے اللہ نے ایک حسرت کی 
کیفیت ان کے اندر پیدا کر دی ہے جو مستقل ان کے لیے تکلیف کا باعث اہل ایمان تو کہتے ہیں قدر اللہ معاشا فعال فوت ہو گیا تو پھر کیا فرق پڑتا ہے فوت آخر ہونا ہی ہے موت ہر ایک کو آنی اگر وہ اللہ کے رستے میں آ جائے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے لہذا پچھلی آیت میں فرمایا تھا تو ولا ان قتل تم فی سبیل اللہ و متم لمغ فرت من اللہ و رحمہ خیر مما یجمعون اللہ کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی رحمت بہت بہتر ہے اس سب سے جو ساری دنیا کے لوگ اکٹھا کر لیں جو مادیت اکٹھی کر لیں مال غنیمت حاصل کر لیں جو کچھ مرضی حاصل ہو جائے دنیا میں فتوحات حاصل ہو جائیں ان سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اپنی جان اللہ کے رستے میں قربان کر دے اگر جان اللہ کے رستے میں چلی جائے چاہے موت آئے چاہے شہادت اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ناظرین کرام گزشتہ پروگرام میں میں نے یہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی تھی جو بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لبدت تو میرا یہ دل کرتا ہے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ولدی نفسی بید ہی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میرا دل یہ کرتا ہے لبدت تو میں یہ چاہتا ہوں ان اوقات رفی سبیل اللہ کہ میں قتل کروں میں مقاتلہ کروں میں جہاد کروں میں لڑوں اللہ کے رستے میں فَأُو قتل پھر میں قتل کر دیا جاؤں تم اوقیا پھر میں زندہ کیا جاؤں تم او قتل پھر میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں یعنی حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تین دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ جب موت اللہ کے رستے میں آ جائے مرنا تو ہے ہی اگر وہ اللہ کے رستے میں آ جائے تو اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ آیت نمبر ایک سو اٹھاون میں فرماتا ہے کہ وہ نہیں مت تم او قتل تم تم اگر فوت ہو جاؤ تمہیں موت آ جائے او قتل تم یا تم قتل کر دیے جاؤ شہید ہو جاؤ یعنی تم مارے جاؤ چاہے موت آئے لا اللہ تو شرون یقیناً تمہیں اللہ ہی کی طرف جمع کیا جانا ہے اللہ کی طرف تمہیں اٹھایا جانا ہے تم نے جمع کہاں ہونا ہے جانا کہاں ہے اللہ ہی کی طرف جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں مرے یا اپنی جان کسی اور راستے میں دے کوئی طبی موت مرے یا قتل اور شہید کر دیا جائے کسی کی موت کی جیسے مرضی آئے سب کو اللہ کے دربار میں اکٹھا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جا کے حساب دینا ہے اور جس نے اپنی جان اللہ کے رستے میں قربان کی ہوگی ناظرین کرام اس کا حساب کتاب تو ویسے ختم سب سے بڑا شارٹ کٹ جنت کی طرف یہی ہے کہ انسان اللہ کے رستے میں شہید ہو جائے لہذا اس بات کو جو کافروں اور منافقوں کے دلوں میں حسرت بن رہی ہے اہل ایمان کو امید بنا کے بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے تو کسی جنگ میں لڑ جانا مر جانا سورہ نساء کے اندر ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یقاتل فی سبیل اللہ جس چیز کو انشور کرنا ہے وہ یہ کہ تم جو لڑ رہے ہو وہ اللہ کے رستے میں لڑ رہے ہو کسی اور مقصد کے لیے لڑ رہے ہو مقصد کیا ہے اگر لڑنے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو میں یقاتل فی سبیل اللہ جو لڑا اللہ کے رستے میں پھر یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ مر گیا یا اس نے مار دیا ہے فیو قتل او یغلب پھر وہ قتل کر دیا جائے یا وہ غالب آ جائے فاتح بن جائے دو بالکل متضاد نتائج میں سے جو مرضی نتیجہ نکلے اگر وہ اللہ کے رستے میں لڑا ہے فرمایا فصوف نوتی ہی اجر عظیم ہم اس کو ان قریب اجر عظیم عطا فرما دیں گے سبحان اللہ تو فرمایا کہ موت آئے یا انسان قتل کر دیا جائے جانا تو اللہ ہی کی طرف ہے فبما رحمت من اللہ لن تلہم ولو کنتا فضوا غلید القلب لن فضو من حولک فعف عنہم واستغفر لہم مشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ناظرین کرام کانٹیکسٹ وہی ہے غزوہ حد والا لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے اور آپ کی جو آپ کا جو اخلاق زیشان ہے اس کے بارے میں ایک بہت ہی عالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جو پہلو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے تناظر وہی ہے غزوہ حد والا فرمایا فبی ما رحمت من اللہ لن تلہم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم خون ہے آپ جو بات کرتے ہیں بڑی نرمی سے کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ڈانٹا نہیں اللہ اکبر کبھی ڈانٹتے نہیں تھے کسی سے سختی سے بات نہیں کرتے تھے 
البتہ کفار کے ساتھ سختی سے بات کرتے تھے دین کی غیرت کا معاملہ ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ہوتے تھے لیکن عمومی طور پر معاشرتی رویوں میں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی شخص ایسی نرمی والا ہوا ہی نہیں یہ اللہ کی خاص رحمت فرمایا فبیما رحمت من اللہ لن تعلیٰ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہو ناظرین کرام یہ نرمی ہی کی بات تھی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا کہ ہم باہر جا کے لڑیں عہد کے لیے یا مدینے میں رہ کے دفاع کریں دفاع کریں تو حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنی اپنا ذاتی رجحان اس طرف تھا کہ مدینے میں رہ کے دفاع کیا جائے تو مشورہ کرنے کے بعد آپ کی رائے یہ بنی کہ چلے جانا چاہیے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے بنا لی تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو آپ کی طبیعت میں جو نرمی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ولوکن تفون غلیظ القلب اور اگر آپ تر ترش رو ہوتے فون اگر آپ ترش رو ہوتے غلیظ القلب یا سخت دل ہوتے یعنی ظاہر سخت دل آدمی سخت رویہ رکھتا ہے اور ترش رو فضن ناظرین کرم الفاظ جو ہے عربی زبان میں جو اونٹ کے میدے کا پانی ہے اس کو الفاظ کہا جاتا ہے یعنی چونکہ عرب صحرا کے اندر لمبا سفر کرتے تھے اور بعض اوقات جب پانی ختم ہو جاتا تو وہ اونٹ کے میدے میں سے پانی اونٹ اپنے میدے کے اندر پانی سٹور کرتا ہے کیونکہ صحرائی صحرائی جہاز ہے اور یہ اس نے کئی کئی دن چلنا ہوتا ہے اور پانی نہ بھی ملے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قدرتی طور پر اس کے میدے کے اندر ایک سٹوریج رکھی ہوئی ہے تو یہ اپنے میدے میں پانی سٹور کرتا ہے وہ پانی جو اونٹ کے میدے میں سٹور ہوتا تھا جب پانی کہیں سے نہیں ملتا تھا تو پھر عربوں کا یہ معمول تھا کہ جب اس کو ضرورت پڑی ایسی ایمرجنسی کی صورت ہو کہ پانی کہیں سے نہیں ملا تو وہ اپنے اونٹ کے میدے سے اونٹ کو ذبح کر کے اس کے میدے میں سے پانی نکال کے وہ پیتے تھے ناظر کرام ظاہر اونٹ کے میدے کا جو پانی ہے وہ کوئی وہ تو بدبودار ہوتا تھا اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی ترشی اور انتہائی یعنی کڑواہٹ قسم کی اور ناگوار قسم کی چیز اس کے اندر ہوتی تھی اور ظاہر لوگ پی جاتے تھے تو اسی ناگواری کو اور اس کی کڑواہٹ کو اور اس کی جو ترشی ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسی مادے سے یہ لفظ استعمال ہونے لگا فض یعنی اس طرح سے ترش رو یا اس طرح کی ترشی جس طرح کی ترشی وہ پانی پینے سے محسوس ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ولاؤ کن تفو غلید القلب اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا رویہ بھی قابل نفرت ہوتا یا ناگواری کی صورت اختیار کرتا اور آپ لوگوں کے لیے ترش رو ہوتے یا آپ کے رویے کے اندر کوئی ایسی کڑواہٹ ہوتی اللہ اکبر لن فضو من حولق تو یہ لوگ جو ہیں یہ تو آپ کے پاس سے چھٹ جاتے لوگ ادھر آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے کوئی آپ کے پاس اکٹھے نہ ہوتا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو جان سار صحابہ کا ایک جھمگٹا ہے آپ کا جو پورا گروپ ہے جو آپ کے اوپر جانے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کی وجہ سے ہے لہذا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دے رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں تو اب آپ ایک کام کریں کہ فاف انہوں مستق پھر لہوں ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دیا کریں صرف نظر کر لیا کریں درگزر کر لیا کریں وسطق پھر لہوں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگا کریں ناظر کے نام ایک ہوتی ہے معافی اور ایک ہوتی ہے مغفرت معافی مغفرت کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان نے گناہ کیا ریکارڈ میں لکھا گیا انسان اس کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے رب فر لی اللہ اس کو بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اللہ فرماتا ہے قد غفر تو لہو میں نے اس کو بخش دیا گویا اس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے گناہ مٹا دیے لیکن ناظرین کے نام معافی یہ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا صرف نظر کرنا کوئی شخص اگر گناہ کرے تو جیسے والدین اپنے بچے کی غلطی جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہی نہیں ایسے محسوس کراتے ہیں جیسے انہوں نے دیکھا ہی نہیں جیسے آدمی صرف نظر کر لے کسی کی غلطی سے تو معافی اصل میں صرف نظر کرنا ہے اللہ معافی بھی دیتا ہے اللہ بخشتا بھی ہے گناہ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا بھی ہے اللہ غفور بھی ہے اللہ آفوب بھی ہے اسی لیے جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر مجھے للت القدر نصیب ہو جائے مجھے مل جائے جو ہزار مہینے سے بہتر رات ہے اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں 
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے معافی مانگ لینا یہ کہنا اللہ معین کا عفو اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو حب العفو معافی کو تو پسند کرتا ہے فعف عنی مجھے بھی معاف کر دے یعنی میرے گناہوں سے صرف نظر فرما میں نے جو گناہ کیے ہیں جو میں گناہ کرتا ہوں جو مجھ سے ہو جاتے ہیں اس کو ریکارڈ میں لکھ ہی نہ اس سے ویسے صرف نظر فرما اور اللہ معافی دیتا ہے اور جس کو معافی مل جائے اور کیا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے کہ یہ بیچارے جو آپ کی نرمی کی وجہ سے آپ کے ارد گرد پھرتے ہیں غلطیاں تو ان سے ہو جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا بنایا ہوتا ہے امتیوں سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ ان کی, ان کی غلطیاں معاف کر دیا کرو کیا مطلب یہ دھیان ہی نہ دیا کرو کہ کی غلطی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے چھوٹی موٹی غلطی سے ویسے صرف نظر فرما دیا کرو اور اگر کوئی غلطی ایسی ہو کہ جس سے صرف نظر کرنا ممکن نہ ہو وسط پھر لہم تو پھر ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگا کرو ان کے لیے پھر اللہ سے دعا مانگا کرو کہ یہ گناہ تو ریکارڈ میں آگے ہیں اللہ اب ان کو تو بخش دے ان کے اوپر مغفرت فرما دے مغفرت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا گویا اللہ تعالیٰ اس کو ڈھانپ لیتا ہے اللہ کی رحمت جب ڈھانپ لیتی ہے تو وہ مغفرت ہو جاتی ہے اللہ غفور الرحیم ہے رحمتوں والا ہے مغفرتوں والا ہے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے اور گناہ بخش بھی دیتا ہے دونوں کام کرتے ہیں لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے جب ایک دفعہ گناہ ریکارڈ میں آ جائے نازن کے نام تو اس کا اس کی مغفرت ہی کی جا سکتی ہے پھر وہ معافی کا والا معاملہ نہیں ہے تو معافی اللہ معافی بھی کرتا ہے اللہ مغفرت بھی کرتا ہے لیکن جب ایک دفعہ لکھا گیا گناہ تو اس کی مغفرت تو سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں کر سکتا لیکن معافی گناہ جب ہو رہا ہو تو معافی کا رویہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی حکم فرمایا یہی تقاضا کیا فاف ہوں کہ ان لوگوں کی غلطیوں سے چھوٹی موٹی کوتاہیوں سے درگزر کیا کیر کریں اور ہمیں بھی یہی حکم فرمایا سورہ نور میں جہاں اللہ کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لگنے والے بہتان کا جواب دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کو ختم کیا کہ برات کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پورے الزام سے جو منافقین نے لگایا تھا تو اس میں برات کا اعلان کرنے کے بعد وہاں حضرت وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مستح بن اساسہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس لگنے والے الزام میں سب سے آگے آگے تھا جو چند لوگ آگے آگے تو اس میں مستح بن اساسہ بھی تھا یہ حضرت وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا قریبی رشتہ دار تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو وظیفہ دیتے تھے جب اس نے واقع افق میں بہت زیادہ سرگرمی دکھائی منافقین کے ساتھ اور یہ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہوا تو حضرت وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وظیفہ بند کر دیا اللہ نے قرآن میں منع کر دیا کہ ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے فراخی عطا فرمائی ہے اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے ان کو ایسے لوگوں کا وظیفہ بند نہیں کرنا چاہیے ان کو دینا بند نہیں کرنا چاہیے اور ساتھ ایک حکم فرمایا جو پوری امت کے لیے ولیافو ولیسف کہ وہ معاف کر دیا کریں لوگوں کو ان کی غلطیوں سے صرف نظر کیا کریں ایسے سمجھا کریں کہ چلیں کوئی بات نہیں معاف کر دیا گناہ ہوا ہے کوئی بات نہیں غلطی ہوئی ہے کوئی بات نہیں اس کو ریکارڈ میں نہ لائیں اس کو باقی نہ رکھیں اس کو معاف کر دیں ولیسف اور کشادگی کیا کریں لوگوں کے لیے اللہ اکبر ساتھ ایک بات فرمائی اللہ تحب نقفر اللہ لکم کیا تم اس بات کو نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے جو کیے ہوئے گناہ جو ریکارڈ میں آ چکے ہیں اللہ وہ بخش دے کیا تم یہ نہیں چاہتے گویا لوگوں کی غلطیوں پر ان کے گناہوں پر جب تم صرف نظر کرو گے جب ان کو معاف کرو گے اللہ تمہارے کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے گا ان کو بھی بخش دے گا تو گویا ایک طریقہ امت کو بتا دیا کہ لوگوں کو معاف کیا کرو یہ رحمت عالم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے اخلاق کا ایک انتہائی اہم پہلو بھی ہے اور امت کے لیے ایک لاہ عمل بھی ہے کہ ہمیشہ معافی دیا کریں لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ رویہ رکھا کریں اور معافی دیا کریں اب ظاہر ہے یہ غزبۂ عہد کے تناظر میں بھی ہے اور یہ عمومی طور پر بھی اصول ہے کہ لوگوں کے ساتھ معافی کا رویہ رکھو ناجن کرام ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے کہ ہمیں گھر سے نکلتے وقت صبح 
جیب میں معافیاں ڈال لینی چاہیے بلکہ دو جیبوں میں معافیاں ڈال لینی چاہیے ایک جیب میں وہ معافیاں ہوں جو لوگوں سے مانگنی ہیں اور ایک جیب میں وہ معافیاں ہوں جو لوگوں کو دینی ہیں یعنی جو ہی آپ سے غلطی ہو تو جس کے ساتھ بھی غلطی والا معاملہ پیش آیا اسی وقت معافی مانگ لیا کریں اللہ کے حقوق میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیں اگر اللہ کے بندوں کے کوئی معاملے میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو ان سے معافی مانگ لیں اور یوں ہر وقت معافی مانگتے رہیں کیونکہ جیب میں معافی رکھیے فوراً مانگ دوسرا یہ کہ کسی دوسرے سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو فوراً معاف کر دیں لہذا انسان اگر دوسروں کی غلطیاں بھی فوراً معاف کرتا رہے ان سے صرف نظر کرتا رہے اور اگر خود سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگتا رہے تو شام کو جب وہ گھر آئے گا تو ان ریکارڈ میں کچھ بھی نہیں ہوگا گناہ سارے کے سارے بغیر لکھے معاف ہو چکے ہوں گے دوسری کوئی غلطیاں بھی معاف کر دیں اپنی غلطیاں بھی اللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لکھے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے گا اللہ اکبر ساتھ فرمایا کہ وشاور ہم فی الامر ان کے لیے مغفرت بھی مانگا کرو ان کے لیے صرف ان کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر بھی کیا کرو اور اس ساری غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود اور ان کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کے ساتھ ساتھ ان سے مشورہ بھی کر لیا کرے وہ شاور ہم فی الامر جو اہم امور ہوتے ہیں ان کے معاملے میں ان سے مشورہ بھی کر لیا کرے اللہ اکبر اور یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشورہ کیا تھا نا غزبۂ عہد میں اور یہ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ شاور ہم فی الامر اہم معاملہ درپیش ہے اس میں مشورہ کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم معاملے میں مشورہ کرتے تھے اور قرآن یہ اہل ایمان کا یہ وطیرہ بتاتا ہے سورہ شورا کے اندر وہ امر ہم شورا بین ہم جو اہل ایمان ہیں وہ کوئی بات بھی بغیر مشورے کے نہیں کرتے ناظرین اکرام اتھارٹی ایک اسلامی ریاست میں جو خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے اتھارٹی وہی ہوتا ہے لیکن مشورہ اس کے اوپر واجب ہے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے مفسرین نے وہ شاور ہم فی الامر سے یہ مراد دیا ہے کہ یہ حکم ہے اور یہ حکم وجوب کے لیے ہے لہٰذا کسی بھی اہم معاملے میں حکمران کو چاہیے کہ لازمن مشورہ کرے اس کے اوپر واجب ہے مشورہ کرے اگر وہ مشورہ نہیں کرے گا متعلقہ لوگوں سے اگر کوئی دین کی بات ہے علماء سے مشورہ کرے اگر کوئی فوج کا معاملہ ہے فوجی آفیسر سے مشورہ کرے اگر کوئی ملک کی داخلی سلامتی کا مسئلہ ہے تو اس کے ماہرین کی بات کرے جس طرح کا معاملہ ہے اس طرح کے ماہرین سے مشورہ کرے اور یہ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ شاور فلح شاور ہم فلامر یہ حکم ہے اور یہ وجوب کے لیے ہے حکمران کے لیے لازمی ہے کہ وہ متعلقہ لوگوں سے مشورہ کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عہد میں کیا اور یہ آیت کا نزول تو غزوہ عہد کے تناظر میں ہی ہے لیکن یہ عمومی طور پر ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ اب مشورہ کیا جانا چاہیے ہر معاملے میں مشورہ کیا جانا چاہیے لیکن مشورہ کرنے کے بعد جو اصل اتھارٹی ہے وہ خلیفہ ہی ہوتا ہے مشورہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو رائے دینے والا ہے اس کی رائے کو ہی قبول کیا جائے مشورہ کیا جائے مشورہ کرنے کے بعد ایک رائے بنا لی جائے جب وہ رائے بن جاتی ہے اور رائے بنانے کے بعد اس کے بعد اس کے بعد جو اتھارٹی ہے وہ اس خلیفہ کے پاس ہوتی ہے وہ جو بھی طے کر لے چاہے وہ اکثریت کی رائے کے مطابق ہو چاہے وہ اکثریت کی رائے کے خلاف ہو یہ معاملہ اکثریت سے حل نہیں ہوتا بلکہ مشورے کے بعد جو رائے حکمران کی بنے اس کو وہ کام کر گزرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی مشورہ کر لے وہ کبھی بھی ندامت کا شکار نہیں ہوتا ماں ندما من استشارہ جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی بھی اس کو ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا اور ماں خوابہ من استخارہ جو استخارہ کر کے کوئی کام کرتا ہے یعنی اللہ سے دعا مانگ کے اللہ سے استخارہ کر کے وہ کوئی کام کرتا ہے وہ کبھی بھی خسارہ نہیں پا سکتا اللہ اکبر ہم نے استخارہ کا مفہوم ہی کچھ اور لیا ہوا ہے ہم لوگوں سے استخارہ کرواتے ہیں استخارہ کروانا اور لوگ بھی استخارے عجیب و غریب وہ کہتے ہیں قرآنی استخارہ کرتے ہیں جی فلاں طرح استخارہ کرتے ہیں جی اور وہ کیا ہے بالکل قرآن دازی کے انداز میں جیسے پرچیاں ڈالتے ہیں قرآن بند کر لیتے ہیں ایسے منہ میں کچھ پڑھتے رہتے ہیں قرآن کا صفحہ کھولا جو سامنے آ گیا جی یہ استخارہ نکلا ہے تمہارا بالکل غلط اور بناوٹی طریقہ اور بناوٹی تصور کوئی تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے استخارہ کے ساتھ اس بات کا نہیں ناظرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ یہ بتایا جیسے استشار ہے مشورہ طلب کرنا آپ کے ساتھ لوگ ہیں متعلقہ محکمے کے آپ اسے مشورہ کریں یہ کام کرنا ہے دیکھیں کیسے کرتے ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا 
کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کے لڑا جائے کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ باہر نکل کے لڑا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی رائے سن کے حالانکہ ذاتی رجحان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں رہ کے لڑنے کی طرف تھا اس رائے کی طرف تھا لیکن جب عمومی رائے دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تبدیل ہو گئی آپ گھر تشریف لے گئے پھر آپ جب نکلے آپ زیرا وغیرہ پہن کے ہتھیار پہن کے نکلے اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صحابہ نے کہا کہ اب آپ جو ہے اگر چاہیں تو ہم لوگ مدینے میں رہ کے لڑتے ہیں لیکن اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں کسی نبی کے لیے لائق شان نہیں ہے کہ وہ ایک طرف دفعہ ہتھیار پہن لے تو پھر اپنا ارادہ تبدیل کرے اللہ فرماتا ہے فعیدا عظم تا فتح وقت اللہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مشورہ ہو گیا ایک رائے بن گئی فعیدا عظم تا آپ نے ارادہ کر لیا عزم کر لیا ریٹرمنٹ ہو گئے فتح وقت اللہ پھر اللہ پر بھروسہ کریں پھر معاملہ انشاءاللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے کہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کسی بھی معاملے کا نتیجہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے نتائج سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں انسان صرف پابند ہے درست راستے میں کوشش کرنے کا درست اسباب اختیار کرنے کا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی ساری صلاحیتیں کھپا دینے کا انسان صرف کوشش کا پابند ہے منزل مقصود پہ پہنچانا اللہ کا کام ہے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین پھر اللہ پر توکل کرو اور اللہ توکل کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ بتایا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مشورہ بھی کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ماں ناد من استشارہ جو شخص کبھی مشورہ کرتا ہے وہ کبھی بھی ندامت کا شکار نہیں ہوتا ماں خوابہ من استخارہ اور جو شخص استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ کبھی بھی گھاٹا نہیں کھاتا اور ماں اعلیٰ من قطع سادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سبحان اللہ اقوال ذرری لوگ اپنے اپنے باتوں کو کہتے ہیں اقوال ذرری اقوال ذرری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہے سبحان اللہ کسی اور امتی کا قول کسی ایر غیر کا قول قول ذرنی کیسے ہو سکتا ہے ذرنی قول تو وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سبحان اللہ سونے کے پانی سے لکھا جانے کے قابل ہے فرمایا ما اعلیٰ من قطع سادہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا جو مشورہ کرتا ہے سبحان اللہ وہ کبھی بھی ندامت کا شکار نہیں ہوتا اس کو کبھی ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا ماں خوابہ من استخارہ لیکن استخارہ وہ نہیں ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ تک بندی اور رکر اندازی کو میں نے استخارہ کیا ہوا کہا ہوا ہے یا کسی سے دعا کروانا وہ بھی استخارہ نہیں دعا کرانا اگرچہ جائز ہے ناظرین اکرام کسی سے استخارہ کروانا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی کو آپ کہہ دیں میرے لیے دعا کریں کسی بڑے کو بزرگ کو نیک کو اپنے جیسے کو اپنے بھائی کو کسی کو بھی کہہ دیں جو مخلص ہے کہ میرے لیے دعا کریں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحابہ کرام ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امیر حج بنا کے بھیجا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا وہ جب وہ جا رہے تھے اور ارشاد فرمایا ابو بکر اپنے بھائی کو اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاؤں میں نہ بھولنا تو یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سے دعا کروانا لیکن اس کا مطلب استخارہ نہیں ہے استخارہ وہ جو انسان خود کرتا ہے استخارہ کا معنی ہوتا ہے بھلائی طلب کرنا اللہ سے بھلائی طلب کرنا اور کوئی شخص اگر اللہ سے بھلائی طلب کرتا ہے تو اللہ کبھی بھی اس کو خسارہ نہیں دیتا کبھی اس کو نامراد نہیں کرتا اور وہ استخارہ کیسے کرتے ہیں اس کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ دو رکت نماز پڑھیں جو نفل نماز ہو استخارے کی نیت سے پڑھیں اور دو دو رکت پڑھنے کے بعد اسی طرح قبلہ روح ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں دعا استخارہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دعائیں سکھاتے تھے لیکن یہ دو دعائیں تو اتنے اہتمام سے سکھاتے تھے ایک دعائے حاجت اور ایک دعائے استخارہ اس اہتمام سے سکھاتے تھے کہتے ہیں ہمیں گمان ہوتا تھا جیسے قرآن کی دو صورتیں ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس قدر تاکید کرتے تھے اور اس قدر تاکید سے یاد کرواتے تھے کیونکہ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی اہم عمر درپیش ہوتا ہے تو آدمی استخارہ کرے اور بس اس کے بعد اللہ سے مشورہ ہو گیا کہ اللہ سے بھلائی طلب کر لی تو اس کے بعد گو ہیڈ کرے اور اگر اللہ نے اس کام میں اس استخارہ کرنے والے شخص کے لیے بھلائی رکھی ہو 
تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور اگر اس میں بھلائی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں ما خوابہ من استخارہ جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ کبھی بھی گھاٹا نہیں کھاتا وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا یہ گارنٹی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق اللہ کے بعد کائنات کی سب سے سچی اور سب سے اعلیٰ اور سب سے عظمت والی ہستی وہ فرما رہے ہیں ما خوابہ من استخارہ جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ کبھی خسارے میں لوگوں سے استخارہ کرانے کی بجائے خود استخارہ کرو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا استخارہ کرو اور پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی بنا رکھا ہے کہ استخارہ کر کے پھر خواب کا انتظار کرتے بیٹھے رہتے ہیں کہ استخارہ کیا ہوا ہے دعا کی ہوئی ہے یہ میں کرتا ہوں اور میں خواب کا انتظار کر رہا ہوں خواب آئے گا پھر میں کچھ کام کروں گا یہ بھی بالکل غلط تصور ہے ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ خواب میں رہنمائی کر دے کوئی اشارہ ہو جائے ہو سکتا ہے بغیر خواب کے کسی شخص کے دل کا اطمینان ہو جائے کسی شخص کا دل اس چیز سے پھر جائے جس چیز کے بارے میں وہ استخارہ کر رہا تھا تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے طرف سے رہنمائی کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتایا کہ آپ خواب کا انتظار کریں یا خواب کا استخارے کے ساتھ کوئی لازمی تعلق ہے بلکہ یہ فرمایا ہے کہ بس آپ دعا کریں استخارہ کریں یعنی بھلائی طلب کریں اس کا لفظی معنی ہے بھلائی مانگنا خیر مانگنا اللہ سے خیر مانگ لی پھر آگے چل پڑیں کام کرنا شروع کر دیں اگر رکاوٹ پڑ جائے گی تو اس کا مطلب ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اگر وہ کام ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی اور خیر و برکت میسر آئے گی انشاءاللہ یہ یقین رکھنے کے ساتھ استخارہ کرنا چاہیے تو بات اصل میں یہ ہو رہی تھی کہ جو مشورہ کرے گا وہ کبھی ندامت کا شکار نہیں ہوتا تو مشورہ اس سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مشورہ واجب ہے اکثر لوگوں نے یہی کہا ہے کہ حکمران کے لیے تو اور امیر کے لیے جو بھی کسی آرگنائزیشن کا ہیڈ ہو جو کسی بھی محکمے کا انچارج ہو یا کسی بھی معاملات کا اور امور کا انچارج ہو اس کے لیے حکم ہے وہ شاور ہم فل امر لوگوں سے متعلقہ لوگوں سے مشورہ کیا کرو ہر معاملے میں اور جو مشورہ کر لیتا ہے نبی اقدس علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا وہ کبھی ندامت کا سامنا اس کو نہیں کرنا پڑتا لیکن مشورہ اس, اس سے یہ پتہ چلا واجب ہے بعض لوگوں کا خیال ہے واجب نہیں ہے مستحب ہے پسندیدہ بات ہے لیکن اگر کوئی مشورے کے بغیر بھی کوئی حکمران کام کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ حکم و شاور ہم فل امر یہ جو فارمیشن ہے یہ جو حکم ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ وجوب کے لیے ہے اور حکمران کو چاہیے کہ وہ ہر معاملے مشورہ کرے اسی طرح ہم اپنے ذاتی معاملات میں جو ہم جتنا مرضی اختیار رکھتے ہیں اپنے گھر کا تو اختیار رکھتے ہی ہیں تو جتنا بھی ایریا آف جورسڈکشن ہو ہر شخص کو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل حکم رائے میں کل حکم مسعول رعیت ہی ہر ایک کی ایک راج دہانی ہے ہر ایک کی ایک رعیت ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جتنی بھی ہماری رعیت ہے ہمارے گھر والے ہیں اہل خانہ ہیں تو اس کے بارے میں بھی کوئی بھی معاملہ کرنا ہو تو اس کے بارے میں مشورہ کر لینا چاہیے اور مشورے میں برکت ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشورے میں برکت ہوتی ہے اور انسان مشورہ کرے لیکن مشورہ کرنے کے بعد جو رائے بن جاتی ہے پھر انسان اس کے اوپر ڈٹ جائے یا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ہمیں وہ راستہ بتا رہا ہے یہ اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں غزبۂ عہد کے حوالے سے بھی ہے اور یہ عمومی طور پر پوری زندگی کا لاہ عمل بھی مل رہا ہے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی بھی پتہ چل رہی ہے کہ آپ تو نرم خو تھے لوگوں کو معاف کر دینے والے تھے اور یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آپ کے اس وہ حسنہ کا یہ پہلو سامنے آیا کہ ارد گرد لوگ ہوں یعنی انسان معاشرتی طور پر جو زندگی گزار رہا ہو اس میں نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے سبحان اللہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ خیر سے محروم کر دیا گیا اب یہ معاف کر دیں نرمی ہوگی تو معاف کرے گا انسان برداشت نہیں کرتا دوسرا کوئی گناہ کرے کوئی غلطی کرے انسان کہتا ہے کتنی کے دفعہ صرف نظر کرو ایک دفعہ غلطی دوسری دفعہ غلطی ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں معاف کر دیا کرو میرا نوکر تو غلطیاں کرتا ہے بار بار میرا غلام تو کتنی دفعہ معاف کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں ستر دفعہ معاف کیا کرو اللہ اکبر ناج نکرام اگر ستر ڈیجٹ ہے ایک عدد ہے تو کتنی دفعہ معاف ہوا اللہ سیونٹی ٹائمز اور بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ ستر کا جب بھی لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں یا حدیث کے اندر بولا جاتا ہے 
یہ عربوں کے محاورے کے مطابق ہے ستر سے مراد مبالغے کا سیگا ہے کہ بہت زیادہ معاف کرو اس کا مطلب ہے پھر وہی ستر کے عدد سے بھی زیادہ دفعہ معاف کرو تو ہم تو ایک غلطی نہیں تو دوسری غلطی دوسری نہیں تو تیسری کے اوپر پھڑکا دیتے ہیں لوگوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا ہمارے سامنے آ رہا ہے ایک خاص تناظر سے ہٹ کے پوری زندگی کا کہ لوگ جو بھی کرتے ہیں اس پر صبر کیا کریں ان کو معاف کر دیا کریں ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کرتے رہا کریں کیا غلطی کر لی کیا ہو گیا چھوڑ دیں اس کو اگر کچھ بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کے اوپر غلطی نرمی ایک دفعہ نظم کے نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں ایک یہودی ملا اس یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السام علیکم یہودی بدبخت بدتینت بدیانت قوم ہے اور وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بدیانتی اور بدنیتی والا کام کرتے ہیں تو انہوں نے اسی طرح السلام علیکم کی بجائے السام علیکم کہا السلام علیکم تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی تمہارے اوپر ہو السلام علیکم بد دعا ہے کہ تمہارے اوپر موت آئے یا تمہارے لیے بدبختی ہو یا بیماری آئے اب اس نے یہ جب کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا وا علیکم اور تمہارے اوپر بھی ہو اب اس کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا آپ کو بڑا غصہ آیا آپ نے اس یہودی کو لان تان کرنا شروع فرما دی آپ نے اس کو کہا کہ السام علیکم یہ موت تیرے اوپر پڑے پھر فرمایا لان کم اللہ اللہ کی لانت تو تمہارے اوپر و غدیبہ علیکم تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہنا شروع کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلم یا عائشہ رکو عائشہ کیا کر رہی ہو علی کے برفق نرمی سے بات کرو کوئی حرج نہیں اگر اس نے یہ کہہ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں نہ کرو نرمی سے بات کرو اللہ اکبر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں اللہ تسم ما خالو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں وہ کیا بکواس کر رہا ہے فرمایا اللہ تسما ما قلت عائشہ تو نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے کہا ہے وہ علیکم انہوں نے جو بھی بکواس کی ہے یہ انہی کے اوپر پڑے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میں نے کہا ہے وہ اللہ نے قبول کر لیا ہے ان کے حق میں اور جو انہوں نے حرزہ سرائی کی ہے وہ اللہ نے میرے بارے میں قطن قبول نہیں کی اور کیسے ہو سکتی ہے گویا وہ جو انہوں نے جو کچھ کہا ہے انہی کے اوپر پڑا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے مقابلے میں بھی ایک خاص وقت تک ایک خاص حد تک نرمی کا آپ حکم دے رہے ہیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ذاتی معاملے میں کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی معاملے میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا کبھی بدلا نہیں لیا کوئی کچھ کہہ جائے آپ کو تکلیف دیتے آپ کبھی بدلا نہیں دیتے تھے حدیث کے الفاظ یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کبھی اختیار دیا گیا ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المرین جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں کسی ایک کا اختیار دیا گیا کہ اس میں سے کوئی ایک چن لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ آخذہ ای سارا ہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان میں سے آسانی والا کام چنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشکل میں نہ ڈالتے تھے نہ مشکل لوگوں کو بتاتے تھے آپ ہمیشہ آسانی والا مالم یقون اسمن اس وقت تک آسانی کا معاملہ آپ کرتے تھے جب تک وہ گناہ کی حدود کو نہیں چھوتا تھا تو گناہ سے بچتے ہوئے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاشہ فرماتی ہیں کہ آپ ذاتی بدلہ نہیں لیتے تھے البتہ اللہ کی حرمتیں پامال ہو رہی ہوں تو لازمن بدلہ لیتے تھے تو یوں ناظرین کرام یہ معافی یہ نرمی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس کو بہانہ بنا کر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی حرمتیں پامال ہو رہی ہوں تو پھر بھی نرمی ہوگی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برداشت کا معیار وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار ہے آج کے دور میں بھی ہم بھی جو بھی برداشت کی بات ہوگی معاشرتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہم جتنے مرضی جتنی مرضی بات بڑی ہو جائے اس کو معاف کر دینا چاہیے لیکن اللہ کے دین کی بات ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوا ہے کہ آپ معاف کرتے تھے ہر ایک کو ما انتقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نفس ہی ابھی ضابط کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا اللہ انتن تہا کا حرمت اللہ اگر اللہ کی حرمت پامال ہو رہی ہوتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بدلہ لیتے تھے
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظم کرام آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ان اللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ